नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी हितेश ब्रिजलाल तायडे पुन्हा या ठिकाणी माझ्या युट्यूब चॅनलवर तुमचं हार्दिक स्वागत करतो मित्रांनो मागच्या लेक्चर मध्ये या ठिकाणी आपण अर्थशास्त्र या विषयावरती डिस्कस सुरू केलेलं आहे अर्थशास्त्र काय असतं हे डिटेल बघितलं आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी तुमचा भरपूर या ठिकाणी प्रतिसाद मिळत आहे त्यामुळे सुद्धा मला या ठिकाणी व्हिडिओ करायला आवड होत आहे आणि या ठिकाणी मित्रांना जे गावातले मुलं आहे जे गरीब मुलं आहेत त्यांना या ठिकाणी व्हिडिओ मिळावं या ठिकाणी साठी मी प्रयत्न करत आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी मी आज आधुनिक भारताचा इतिहास या विषयाला सुरुवात करणार आहोत या विषयाला सुरू करण्याच्या आधार आधुनिक भारताचा अभ्यासक्रम काय आहे हे समजणं अतिशय आहे मित्रांनो तुम्ही भरपूर ठिकाणी जर बघितलं भरपूर क्लासेस आहे असे असे क्लासेस आहे नाव तुम्हाला नाव नाही सांगणार भरपूर असे क्लासेस आहे की ज्या क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांना दिशाभूल केली जाते दिशाभूल म्हणजे काय की बाबा जे प्रश्न येतात ते फक्त महाराष्ट्रावरती येतात भारतावर काही येत नाही हे दुसरी गोष्ट पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट काय की या ठिकाणी असं सांगितलं जातं की आधुनिक भारताचा इतिहास म्हणजे अठराशे सत्तावन्न पर्यंत सुरू होणारा जो इतिहास आहे तो ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत जो इतिहास आहे त्याला ठिकाणी आधुनिक भारताचा इतिहास म्हणतो तर मित्रांनो लक्षात ठेवा की आधुनिक भारताचा इतिहास हे तुम्हाला चुकीची माहिती जाते ऍक्च्युली आधुनिक भारताचा इतिहास म्हणजे काय सतराशे पासून तर एकोणीसशे पर्यंत जो कालखंड आहे त्या कालखंडाला आधुनिक भारताचा इतिहास असे म्हणतात मग लक्षात ठेवा की ज्या विद्यार्थ्यांना पी एस आय एस टी असिस्टंट किंवा राज्यसेवेची तयारी करायची आहे त्या विद्यार्थी लक्षात ठेवा सतराशे सात पासून तर अकराशे एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत जो कालखंड आहे तो वाचणं आवश्यक आहे त्याला त्या ठिकाणी आधुनिक भारताचा इतिहास असे म्हणतात तुम्हाला भरपूर या ठिकाणी सांगितलं जातं की फक्त महाराष्ट्र प्रश्न येतात माझा इतिहास व्यवस्थित करा परंतु मित्रांनो तुम्ही जर आयोगाचा अभ्यासक्रम बघितला तर आयोगाच्या अभ्यासक्रमाने काय सांगितलंय आधुनिक भारताचा इतिहास विशेषत महाराष्ट्राचा इतिहास असा शब्द वापरलेला आहे म्हणजे तुम्हाला ठिकाणी समजणं अतिशय आवश्यक आहे की दोन हजार दहाच्या आधी जे पेपर झाला होता आयोगाचे जवळ जवळ दहा ते बारा प्रश्न दहा प्रश्न म्हणजे पंधरा प्रश्नापैकी दहा प्रश्न जे होते दहा ते अकरा प्रश्न हे या ठिकाणी आधुनिक भारतावर ते येत होते आणि नंतर काय झालं आयोगाने अचानक दोन हजार बाराला काय केलं मुलांना न करता डायरेक्ट प्रश्न टाकून दिले महाराष्ट्राच्या इतिहासावरती जसे माझे त्या प्रश्न आले मुला ज्यांनी महाराष्ट्र इतिहास केला नाही त्यांना स्कोर आला नाही आणि त्या ठिकाणी पास होऊ शकले नाही मग लक्षात ठेवा मित्रांनो अभ्यास करताना आधुनिक भारता सुद्धा अभ्यास करा आणि महाराष्ट्र इतिहास सुद्धा अभ्यास करा कारण काय सांगता येत नाही आयोग उद्या भारत सुद्धा विचारू शकते त्यामुळे सिलेबस जो आहे त्यामुळे बोलू शकत नाही तर ते अतिशय आवश्यक आहे ज्यांना पी एस आय एस टी असिस्टन तयारी करायचे मित्रांनो त्या मुलांनी या ठिकाणी रंजन कुळंबे सरांचं एक पुस्तक आहे आधुनिक भारताचा इतिहास ते अतिशय चांगलं पुस्तक आहे ते पुस्तक तुम्ही वाचावं असं ठिकाणी मला या ठिकाणी सांगणार आहे दुसरी गोष्ट आपण महाराष्ट्र इतिहासाठी विचार केला तर महाराष्ट्राच्या इतिहासासाठी तुम्ही अकरावीचा इतिहास व्यवस्थित वाचा समाधान महाजन इंग्लिक अकॅडमी त्यांचं पुस्तक वाचा आणि गाठाळ सरांचं एक पुस्तक वाचा ते अतिशय आवश्यक बुक आहे ते सुद्धा वाचून तुम्हाला आवश्यक आहे ते झालं तुम्हाला पी एस आय एस टी ए असिस्टंट साठी जे मुलं पी एस आय एस टी असिस्टंट इंग्लिश मध्ये तयारी करत आहेत त्या मुलांसाठी स्पेक्ट्रम अकॅडमी जे आहे युपीएससी ची जे दिल्लीची अकॅडमी आहे त्यांचं पुस्तक तुम्ही घ्या मॉडर्न इंडिया ते अतिशय आवश्यक बुक आहे किंवा त्या ठिकाणी ग्लोर अँड ग्लोरचं पुस्तक घ्या ते सुद्धा वाचा ते सुद्धा आवश्यक आहे इंग्लिशच्या मुलांसाठी जे मुलं राज्यसेवेची तयारी करत आहेत त्या मुलांना लक्षात ठेवा की त्यांनी सुद्धा सेम हे बुक वाचू शकतात परंतु जर मला वाटलं तर तुम्ही या ठिकाणी या ठिकाणी ग्लोर अँड ग्लोर सुद्धा वाचणं किंवा बिपिन चंद्र वाच तुम्ही वाचू शकता ते तुमच्यावर डिपेंड आहे पहिली गोष्ट पाचवी नववी आणि अकरावीचा जो इतिहास आहे मित्रांनो तो अतिशय चांगला इतिहास वाचणं आवश्यक आहे कारण त्यावरती खूप प्रश्न येतात त्यामुळे समजणं अतिशय आवश्यक आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण प्रत्यक्ष जाऊया की आधुनिक भारताचा इतिहास जो आहे तो अभ्यासक्रम काय असणार आहे आणि या ठिकाणी सुरू कस करणार लक्षात द्या की ज्यामध्ये सर्वात पहिलं इसवी सन चौदाशे त्रेपन्न मध्ये जे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की कॉन्स्टॉन्टिनोपल नावाचं एक शहर होत त्या कॉन्स्टॉन्टिनोपल नावाच्या शहराला हे जे कॉन्स्टिट्युनोपल नावाचं शहर होत हे तुर्कस्तान मध्ये होत आणि तुर्कस्तान मध्ये तुर्कस्तान मध्ये जे शहर होतं कॉन्स्टिबाई कोणाचं शहर होतं तर रोमन साम्राज्याचे राजधानी होती ते डिटेल बघणार आहे आपण की काय आणि त्यानंतर मग ठिकाणी जसं बघितलं की या तुर्कस्तान मार्गे कुस्कीच्या मार्गे या ठिकाणी व्यापार चालत होता परंतु ज्या वेळेला तुर्कस्तानांचं जे शहर आहे कॉन्स्टिट्युनोपल हे कॉन्स्टिट्युनोपल शहर ज्या वेळेला मुस्लिम समाजाने तुर्कस्तान समाजाने ज्या वेळेला रद्द केलं म्हणजे कारण की तुर्कस्तान तुर्कस्तानी जो देश आहे यामध्ये जास्त जास्त मुस्लिम लोक आहेत त्यामुळे त्या ठिकाणी काय केलं की या ठिकाणी ते रद्द केलं ओके त्यामुळे काय झालं मित्रांनो की त्यामुळे ते 
त्या ठिकाणी नष्ट केलं आणि नष्ट केल्यामुळे काय झालं की जसं ते नष्ट केलं तसं काय झालं की या ठिकाणी व्यापार बंद पडला आणि व्यापार बंद पडल्यामुळे त्यांना व्यापार ठिकाणी शोधणं आवश्यक निर्माण झालं तर डिटेल त्या ठिकाणी बघणं पण आवश्यक आहे तर चौदा त्रेपन्न कॉन्स्टिट्यूशन पण शहर काय असणार आहे त्या ठिकाणी बघणार आहोत त्यानंतर ब्रिटनने भारताला त्यांनी का आवडलं त्यांना भारताचा देशच का आवडला इतक्या जगामध्ये तर ते बघणार आहे पंधराशे नव्याण्णव मध्ये ज्यावेळेला राणी एलिझाबेथ या ठिकाणी इंग्लंड मध्ये होती ऍक्च्युली काय होतं की इंग्लंडचे जे व्यापारी होते ते भारतामध्ये इतर देशामध्ये व्यापार करायला जात असत परंतु ज्या वेळेला व्यापारी व्यापार करून त्यांच्या देशामध्ये माहितीची परत येत जात असत त्यावेळेला वातेमध्ये काही लुटेकरी होते काही जमाती होत्या त्या जमाती लुटेकरी जे होते ते या ठिकाणी या लोकांना लुटत असत काय असत लुटत असत आणि लुटल्या असल्यामुळे हे व्यापारी घाबरले आणि घाबरले आणि सांगितलं की मी आता या ठिकाणी व्यापार करणार नाही जाणार नाही तर राणीने विचार बाबा तुम्ही का जाणार नाही तुम्ही का जाणार नाही त्याला सांगितलं की व्यापारी आम्हाला या ठिकाणी जे लुटेकरी आहे हे आम्हाला लुटतात आणि त्यावेळेला आम्ही एक मार्ग काढला आणि सांगितलं ठीक आहे मी तुम्हाला ठिकाणी एक परमिशन देते एक सनद देते आणि कंपनी स्थापन करते तीच तुमची सोळाशे मध्ये स्थापन झालेली एकतीस डिसेंबर सोळाशे मध्ये स्थापन झालेली ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट म्हणजे पूर्व इंडिया म्हणजे भारत आणि कंपनी म्हणजे भारतातील पूर्वेकडील कंपनी ही स्थापन केली राणीने सोळाशे मध्ये तर ते डिटेल आपण ठिकाणी बघणार आहोत त्यानंतर पुण्यापर्यंत बघितलं मित्रांनो सोळाशे एकसष्ट मध्ये ज्या वेळेला पोर्तुगीजचे राजकन्या आणि ब्रिटिशांचा राजपुत्र दुसरा चार्लस यांच्यामध्ये विवाह झाला लग्न झालं आणि लग्नानंतर सोळाशे एकसष्ट ला पोर्तुगीजांनी ब्रिटनला मुंबई हे शहर आहे सात बेटांचं शहर हे बेटांचं शहर या ठिकाणी मुंबई गिफ्ट केलं इंग्रजांना ते डिटेल बघणार ते का गिफ्ट केलं कसं गिफ्ट केलं का कारणामुळे केलं तर डिटेल डिटेल आपल्या ठिकाणी बघणार सोळाशे एकसष्ट ला ही गोष्ट बघणार आहोत त्यानंतर मित्र आपण पुढे गेले की सोळाशे नऊ मध्ये कॅप्टन हॉकिन्सन भारतामध्ये आला त्याने काय केलं ते बघणार आहोत त्यानंतर सोळाशे पंधरा मध्ये थॉमस मंद्रो याने काय केलं ते ठिकाणी बघणं आपण पुढे आवश्यक आहे त्यानंतर मित्रांनो आपण डायरेक्ट पुढे जाणार आहे सतराशे सत्तावन्न च प्लास्टिक युद्ध काय असणार आहे ज्या प्लास्टिकच्या युद्धामध्ये आपण बघितलं की सिरा युद्धवला आहे बिचारा एक चांगला राजा होता परंतु या ठिकाणी डिटेल बघणार आहोत की सिरा युद्धला या ठिकाणी पराभूत झाला भावनांका इंग्रजांनी भारतात का आक्रमण केलं कशामुळे आपण कंपोज झाले आणि कुठल्या गोष्टीमुळे आपल्या या ठिकाणी आज हे जो इतिहास आहे किंवा आपलं जे इडियन्स या ठिकाणी जे पिळणूक होती ती का भोगावं लागली की आर्थिक पिळणूक कशी केली त्या ठिकाणी डिटेल आपल्या इकडे पुढे बघणार जाऊ सतरा सत्तावन्न चा प्लास्टिक युद्ध प्लास्टिक तेवीस जून सतरा सत्तावन्न चा प्लास्टिक युद्ध झालं तर डिटेल या ठिकाणी बघणार आहोत आपण तर ते डिटेल त्यानंतर पुढे आपण जर गेले मित्रांनो तर त्यानंतर सतराशे चौसष्ट च बक्सरचं युद्ध ज्यामध्ये शाह शुजा आपला शुजा उद्धवला शाह आलम आणि त्या ठिकाणी दुसरा सॉरी बादशाह जे होते आपले त्या ठिकाणी दुसरे बादशाह या ठिकाणी या तिघीने मिळून या ठिकाणी युद्ध केलं परंतु या युद्धामध्ये सुद्धा ब्रिटनने त्या ठिकाणी भारतीयांचा विशेषतः लोकांचा पराभव केला तर त्या ठिकाणी बघणार आहोत सतरा चौसष्ट बक्सर बक्सरचं युद्ध सतराशे पासष्ट ला रॉबर्ट सॉरी रॉबर्ट लाईव्ह केला याने काय सुरू केलं तर रॉबर्ट पेक्सर पासष्ट मध्ये बंगाल या प्रांतामध्ये दुहेरी राज्य व्यवस्था सुरू केलं म्हणजे काय सुरू केलं तर ते डिटेल बघणार की दुहेरी राज्य व्यवस्था काय असते कशी असते नेमकी बंगाल मध्ये का सुरू केली ते डिटेल या ठिकाणी बघणार आहोत सतराशे बहात्तर मध्ये या ठिकाणी लॉर्ड हेस्टिंग ने ही दुहेरी राज्य व्यवस्था बंद केली ते डिटेल बघणार आहोत आपण सतराशे बहात्तर त्यानंतर सतराशे त्र्याण्णव मध्ये आपण जर गेलं की लॉर्ड कॉर्नवालीस याने कायम धारा पद्धत सुरू केली ती कायम धारा पद्धत का असणार आहे लॉर्ड कॉर्नवालीस या ठिकाणी जिल्हा कलेक्टरची पद निर्माण केली ते डिटेल बघणार आहे ते दिवाणी कलेक्ट दिवाणी न्यायालय फौजदारी न्यायालय कोपो ते सर्व डिटेल पोलीस स्टेशन ते सर्व डिटेल सुद्धा आपण या ठिकाणी बघणार लॉर्ड कॉर्नवालीस त्यानंतर आपण बघितलं तर सतराशे नव्याण्णव मध्ये लॉर्ड विल्यम सॉरी विल्यम नाही या ठिकाणी सतराशे नव्याण्णव मध्ये तैनाती फौजची पद्धत त्या ठिकाणी भारतात सुरू केली त्या ठिकाणी विल्यम काय असणार आहे त्या ठिकाणी आपण बघणार आहे ओके त्यानंतर पुढचं आपण जर बघितलं तर अठराशे तेरा चा कायदा जो असणार आहे ज्याला मुक्त कायदा ज्याला म्हणतो की फ्री ट्रेड व्यापार करण्यात येईल परवानगी दिली तर डिटेल बघणार आहे तो अठराशे तेरा चा कायदा त्यानंतर याच मध्ये शिक्षणाचा जो कायदा आहे तो सुद्धा आपण डिटेल बघणार आहोत तर ते आवश्यक आहे त्यानंतर अठराशे अठ्ठावीस मध्ये आपण जर गेले मित्रांनो तर अठराशे अठ्ठावीस मध्ये राजा मोहनराय या ठिकाणी यांनी ब्राह्मोसमाज स्थापना केली तर डिटेल बघायला ब्राह्मो समाज आर्य त्यानंतर सत्यर्थ समाज त्यानंतर आत्मीय समाज त्यानंतर बिस्टर मृत्यू झाला ते डिटेल सगळे बघणार आहोत त्यानंतर पुढे आपण जर गेले मित्रांनो तर अठराशे पस्तीस चा एक सॉरी अठराशे एकोणतीस चा 
सती बंदी का कायदा तुम्हारा महत्ति है कि राजाराम मोहन राय अथक प्रयत्न लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में कायदा सुरू किया सत्रह नव्याण जो मित्र तैनाती पोस्ट मन तो लॉर्ड वेलेस्ट्री सुरू के लिए होती है लॉर्ड वेलेस्ट्री ओके अठार से पस्तीस का जो एक कायदा है लॉर्ड मेकॉली कायदा वृत्तपत्र संबंधी कायदा है तो कायदा डिटेल बनना अठार से पस्तीस का जो कायदा पुणे अपन जर बगित तो युद्ध है ज्यादा इंग्रज फ्रेंच युद्ध सत्रह साठ मे बावीस जानेवारी सत्रह सात मे क्या इंग्रजां फ्रेंच निर्णायक पराव के वादी वच्च लड़ाई में तो फ्रेंच युद्ध का जल कर्नाटक युद्ध का होता वाद निर्माण फेरेंच युद्ध फ्रेंच इंग्रज युद्ध मैसूर च इंग्रजां युद्ध कर्नाटक इंग्रजांच युद्ध मराठ्याच इंग्रजां युद्ध अफगानिस्तान च इंग्रजांच युद्ध बर्मार च इंग्रजां युद्ध सिंध च इंग्रजांच युद्ध पंजाब च इंग्रजां युद्ध राजपुता च इंग्रजांच युद्ध तो सर्व युद्ध डिटेल्स अपने बनना आहो जो अतिशय महत्व है क्या जो बगित तो अतिशय महत्व अठारशे अठेच अठारशे छप्पन्न या कालखंडा मे गवर्नर जनरल आज भारत में मैक्सल लॉर्ड डलहसी लॉर्ड डलहसी आधुनिक भारत निर्माता आधुनिक भारत का निर्माता साम्राज्य विस्तार फिर साम्राज्य विस्तार वाला होता दुसर का विचार न होता तो बढ़ना आवश्यक है ज्यादा लॉर्ड विलियम बेन्टी लॉर्ड डलहसी ने तो महत्ति है कि सोलह एप्रिल अठारशे त्रेपन्न मध्य मुंबई के ठाने पहली जी रेलवे सुरू के लिए चौतीस किलोमीटर अंतर ची रेलवे होती पर तो आई प्रश्न विचार होता कि ज्यादा हे रेलवे सुरू होती कि इंजिन होते तो तीन इंजिन होते तो तीन इंजिन कुछ ले सुलतान सिंध और साहेब ये तीन रेलवे इंजिन होते तीन ही रेलवे इंजिन मु हे जे होता पैली धावली लक्षा के अतिशय आवश्यक है ओके बगित तो अठार छप्पन्न मे ईश्वरचंद्र विद्यासागर सलुसारगदर्शनुसार मननेसारे ईश्वर विद्यासागर मननेसार अठार छप्पन्न मे विधवा पुनर्विवाह कायदा पास के तो डिटेल बनना आहोत्तर टेलिग्राफ सुरू के पोस्ट सुरू के लिए ग्रैंड ट्रैक रोड सुरू के डिटेल बनना आहोत ओके विचार के मित्रों अठारह से सत्तावन पास गवर्नर जनरल ना हो सरना महत्ति लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग कालखंडा मे अठारह सत्तावन का उठाव तो उठाव का सुरू जा बराकपुर छावनी मे पश्चिम बंगाल बंगाल पांडे मे बराकपुर छावनी मे बंगाल पांडे पैया उठा सुरुआत ती कशी सुरू जाए ऐसी उठाव की तारीख का होती उठाव कभी सुरू वैसा होता उठाव का सक्सेस नहीं उठाव से का परिणाम उठाव से का कारण होते उठाव से का पार्श्वभूमि होती डिटेल अपने बनना उठा दिल्ली का कसा गया मेरेट का कसा गया बैंगलोर सॉरी ग्वालियर का कसा गया बरेली का कसा गया महाराष्ट्र का इम्पैक्ट पड़ा होता दक्षिण भारत का करता होता उत्तर भारत का करता होता डिटेल अपने बनना तो लॉर्ड कैनिंग लक्ष्य आवश्यक है लॉर्ड कैनिंग ना कालखंडा मे कंपनी की सत्ता गली राणी की सत्ता आई तो लक्ष्य अठारह सत्तर तो टोटल चेंजेस बदल तो कंपनी की सत्ता गली राणी की सत्ता आई वेला ने एक अठारशे अठावन का एक जाहिरनामा का एक लक्षा कि एक नोवेम्बर अठारशे अठावन रोजी हा जाहिरनामा अलाहाबाद लॉर्ड कैनिंग ने एक दबाव भरुन डिक्लेरेशन के राणी का जाहिरनामा तो डिटेल्स बनना आहो कि जाहिरनामा है का है तो लक्षा के जस लक्षा के अठारशे सत्तावन नर लोगिका गवर्नर जो पद जाऊन वहाँ से पद निर्माण जे अतिशय आवश्यक है ओके बगित मित्रों अठराशे अठहत्तर मध्य अतिशय महत्व की गोष घड़ी तीजे लॉर्ड लिटन सुरू के वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ज्यादा तो वृत्तपत्र निंत्रण कायदा तो डिटेल कायदा तो बनना तो कायदा का है ओके बनना अठारशे पंची च राष्ट्रीय कांग्रेस नैशनल कांग्रेस जी है एक्चुअली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना चाहिए निर्णय ज्यादा घर अठावी डिसेबर अठारशे पंचायश रोजी ये अधिवेशन पुणे घरल हो प्लेग की कॉलर प्लेग की सार असले करना है ये जे अधिवेशन है प्लेग और कॉलरा ये अधिवेशन मुंबई ये हलवल तो मुंबई में गुरु तेजबाज स्कूल जो होता है अधिवेशन जा अधिवेशन सुरुआती बहत्तर लोग हजर होते ज्यादा प्रश्न विचार हो महत्मा गांधी जी हजर होते नहीं लोकमान्य टिड़ हजर होते का नहीं तो अभी प्रश्न मजे जनता विचार जता तो सुधा महत्व आप समझो कि बहत्तर लोग हजर होते ज्यादा न्यायमूर्ति रनडे फिरोज शाह मेहता तेलंगाना दिशा वंशु विमेचंद्र बैनर्जी ये जे बैन लोग एलम ह्यूम डिटेल आप बनना आहोत तो आवश्यक है क्या मित्रों अपन पूरे गेले कि महत्व महत्ति है कि 
कि अठारह से ब्याव मध्य गणपति उत्सव सुरू के लोकमान्य टिड़क तो उत्सव का अठारह से ब्याव ऐसी गणपति उत्सव तो डिजल बनना अठारह से पंचाण ऐसी शिव जयंती उत्सव तो डेलीगेट बन आवश्यक है ओके बगित टिड़का बदल अठारह से एक केसरी अठारह से ब्या सुधार सॉरी दर मराठा ये वृत्तपत्र पुण्यापन जो गेल मित्रों की अठारह से अठाई मध्य ज्यादा सुधार के वृत्तपत्र सुरू के गोपाल सागरकर सुधार वृत्तपत्र सुरू के टिड़क आगरकर जवर से मित्र होते मुंबई में मैत्री होती परंतु पुणे मे राजनीति सुधारणा पहले का सामाजिक सुधारणा पहले ये वाद निर्माण अपल केसरी पद जो होता आगरकर सोडल ओके केसरी जो होता इंग्लिश मे होता केसरी वृत्तपत्र जो होता इंग्लिश मे होता मराठा जो होता सॉरी केसरी होता मराठी मे मराठा होता इंग्लिश मध्य समझना अतिशय आवश्यक है ओके अधिवेशन कंटिन्यूड कंटिन्ड मान डेट महत्ति पाजे कि जस अठारह से पंची का पहला अधिवेशन मुंबई अध्यक्ष होते विमेशचंद्र बैनर्जी अठारह से ऐसी दुसरा अधिवेशन कलकत्त्या अधिवेशन के अध्यक्ष होते दादाबाई नवरोजी अठारह सत्त्या तीसरे अधिवेशन मद्रास अध्यक्ष होते बद्रोजी तैयब जी अठारह अठ्यांशी चौथा अधिवेशन अलाहाबाद अध्यक्ष होते जॉर्ज युल अठारह से नव्वद अधिवेशन मुंबई अध्यक्ष विलियम एडंबर डिटेल बढ़ना आवश्यक है ओके डिटेल बनार मित्रों की सर्वे महत्व एक पांच बंगाल की फाड़ी बंगाल डिवाइडेशन जस लक्षा कि एक चार पांच मे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की फाड़ी का कारण के लिए डिटेल एक पांच बंगाल की फाड़ी बंदर बगित एक सहा च मुस्लिम लीग ल मुस्लिम लीग लिखा स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्वतंत्र पक्ष मान ली एक सहा चे बना अतिशय आवश्यक है मित्रों बंदर गेल तो पुढ़ एक सात ल सूरत अधिवेशन अतिशय ऐतिहासिक अधिवेशन है यह अधिवेशन का कस सुरू अधिवेशन में जहाँ मौत कसी फूट पड़ी कुछ कारण फूट पड़ी जस एक सहा एक पांच बनारस अधिवेशन जैसे अध्यक्ष होते गोपाल कृष्ण गोखले एक सहा च कलकत्ता अधिवेशन जैसे अध्यक्ष होते दादाभाई नवरोजी अधिवेशन में का ठरल हो जे ठरा होते स्वराज्य स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण बहिष्कार जे चार चतुर चतुसूत्र होते जे टिड़कान सूत्र होते सूत्र सूरत अधिवेशन पास करना आवश्यक होते पर मवा सूत्र पास कर वाद निर्माण अधिवेशन कस तहकूब डिटेल सुधा बढ़ना आवश्यक है तो बुक्त बनना आहोत्तर मित्रों जो विचार के एक नौ ता मॉर्नो मिनट सुधारणा कायदा जो अतिशय महत्व का कायदा एक नौ ता तो सुधा बढ़ना आवश्यक है जो बगित मित्रों एक अकरा मध्य पंचम जो आदमी दिल्ली घोषित के बंगाल जी फाड़ी है ये रद्द करते हैं ठिकाने डिक्लेरेशन के डिटेल बनना आहोत्तर एक अकरा मे अपनी जी राजधानी होती लक्षा कि तिला ट्रांसफर के पहले कोलकाता होती दिल्ली अपनी राजधानी शहर ट्रांसफर के डिटेल बनना जो गए मित्रों की पूरे अतिशय महत्व की गोष मे एक चौदह पास एक पर्यत पेल महायुद्ध पहला महायुद्ध में दोस्त राष्ट्र शत्रु राष्ट्र युद्ध सुरुआत कश्मीर का जाली कुछ गोष्ठी में युद्ध पूरे गेल पराजित वर्साइल का तह का होता तो डिटेल सुधा बढ़ना पुणा गए मित्रों पुढ़ एक मॉन्टेगुच एक्सपोर्ट सुधारणा कायदा का सुधारणा का का कायदा मुझे ज्यादा गांधीजी बोलना चेक अटल है कि ब्लैक कायदा काला कायदा मटल है तो, तो डिटेल अपन बनना तो कायदा का तो डिटेल बनना पुण्यापन जो गए मित्रों एप्रिल एक एक जालियानवाला हत्याकंड जालियानवाला हत्या मे अमृतसर शहरा मे पंजाब राज्य मे अमृतसर जालियानवाला हत्याकंड होता जनरल डायर जो होता ओडवायर जो होता ये का होते कस प्लेटल होते बनना गेल तो एक बावी च चौर चौरी हत्याकंड ज्यादा चौरा चौरी उत्तर प्रदेश राज्य मे पांच फेब्रुवारी एक बावीस जे का पोलिस स्टेशन जाड़े जन जमाव पेटला होता का चौरा चौरे हत्याकंड का बनना पुणे जो गेल गांधी एक वीस च असहकार चलव ज्यादा महत्मा गांधी अतिशय महत्व रोल्स होता असहकार चलव कस कर एक्चुअली चलव जी होती एक ऑगस्ट एक वीस रोजी 
माननीय लोकमान्य टिळक यांचं निधन झाल्या कारणानं हे जे चळवळ आहे थोडी पुढे हटवण्यात आली तर ती असहकार चळवळ काय असणार आहे ते डिटेल्स आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तर ती अतिशय महत्वाची आहे त्यानंतर पुढे आपण जर बघितलं तर एकोणीसशे तेवीस चा स्वराज्य पक्षाची स्थापना ज्यामध्ये चित्रजन दास मोठीलाल नेहरू यांचं हे रूल्स आहे काय त्यांनी काय केलं का त्यांनी स्वराज्य पक्ष स्थापन केला तो डिटेल्स त्या ठिकाणी बघणार आहोत त्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्यानंतर पुढे आपण जर गेलं तर यावेळेला एकोणीसशे सत्तावीस च सायमन कमिशन भारतामध्ये आलं होतं या सायमन कमिशनने काय शिफारस केला ज्यावेळेस सात सभा सात सदस्य होते त्यामध्ये भारताचे विचार करत होते भारताला माहिती देणार होते परंतु साथ ही साथी भारतीय व्यक्ती बिडन होते त्यामुळे या सायमन कमिशनवर बहिष्कार घातला होता त्यावेळेस लाहोर या ठिकाणी एक लाठीचार्ज झाला आणि लाठीचारमध्ये लाल पत्र या ठिकाणी पुढे जखमी झाले आणि पुढे या ठिकाणी डेट झाले मृत्यूमुखी पडलं त्यानंतर सॅटर्डेचा खून कसा केला भगत सिंग राजगुरू वगैरे त्या ठिकाणी डिटेल त्यावेळेस बॉम्ब हल्ला केला होता ते डिटेल सुद्धा त्या ठिकाणी बघणं आवश्यक असणार आहे त्यानंतर म्हणजे पुढे गेलं मित्रांनो तर एकोणीसशे अठ्ठावीस चा नेहरू अहवाल आपण नेहरू रिपोर्ट म्हणतो तर नेहरू रिपोर्ट काय असणार आहे ते बघणं आवश्यक आहे त्या नेहरू रिपोर्ट का आला त्यानंतर आपण बॅरिस्टर जिनाच्या चौदा मागण्या ज्या होत्या त्या काय मागण्या होत्या ते डिटेल बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे एकोणतीस चं ऐतिहासिक जे अतिशय महत्वाचं अधिवेशन आहे लाहोर अधिवेशन ज्या अधिवेशनाची तारीख सव्वीस जुलै जानेवारी एकोणीसशे एकोणतीस झाली होती त्या अधिवेशनाचं महत्व काय होतं की ज्या अधिवेशनात पहिल्यांदा स्वराज्य त्या ठिकाणी स्वीकारण्यात आलं होतं ज्यावेळेला पंडित मोदीलाल नेहरू त्या ठिकाणी अध्यक्ष होते तर ते होऊ एकोणीसशे एकोणतीस चालू अधिवेशन त्यानंतर पुढे आपण जर गेले तर पुढे या ठिकाणी सविनय कायदे भंग चळवळ त्याला आपण म्हणतो की मिठाचा सत्याग्रह जो या ठिकाणी महात्मा गांधींनी सुरू केला होता तो कायदा काय असेल तो का सुरू केला होता बारा त्या ठिकाणी साबरमती ते दांडी हा किती किलोमीटरचा अंतर होतं किती अनुयायी हजर होत्या किती महिला हजर होत्या त्या ठिकाणी त्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये कुठलं कुठल्या कुठल्या राज्यामध्ये मिठाचा सत्याग्रह सुरू झाला होता बिडासित काय झालं होतं त्यानंतर आपलं गोरेगावला काय झालं होतं ते डिटेल या ठिकाणी आपण बघणार आहोत ओके तर ते त्यानंतर पुढे आपण जर गेले मित्रांनो तर सर्वात पुढे महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकोणीसशे बत्तीस ला या ठिकाणी गांधी आणि आयविन करार झाला होता पाच मार्च म्हणजे एकतीस रोजी हा जो आयविन गांधी आणि आयविन करार आहे तो काय असणार आहे तो डिटेल बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे एकोणतीस सॉरी एकोणीसशे एकोणतीस एकोणीसशे बत्तीस पर्यंत जे सगळे काय बोलणीच पर्यंत चालू राऊंड टेबल कॉन्फरन्स ते डिटेल बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे बत्तीस मध्ये महात्मा गांधीजी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये जो पुणे करार झाला त्याला आपण येरोळा करार सुद्धा म्हणतो ज्याला आपण पुणे करार सुद्धा म्हणतो ज्याला आपण बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधी करार सुद्धा म्हणतो तर ते सोय डिटेल आपण बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे छत्तीस चा पुढे जर आपण सोय एकोणीसशे पस्तीस चा भारत सरकारचा कायदा काय आहे तो डिटेल्स बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे छत्तीस मध्ये काही निवडणुका झाल्या होत्या निवडणुकीत कोण पक्ष विजयी झाला ते डिटेल या ठिकाणी आपण बघणार आहोत ज्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपला कुठला पक्ष स्थापन केला होता ते सुद्धा आपण डिटेल बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे एकोणचाळीस ला परत दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं दुसऱ्या महायुद्धामध्ये कुठले राष्ट्र पराभूत झाले कुठल्या राष्ट्राचा विजय झाला ते सुद्धा आपण डिटेल या ठिकाणी बघणार आणि याच वेळेला जसं काँग्रेसचा न विचारता काँग्रेस सुद्धा युद्धामध्ये उतरून भारत सुद्धा युद्धामध्ये उतरण्याची घोषणा करण्यात आली होती त्याला काँग्रेसने काय केलं होतं की अकरा प्रांतापैकी ठिकाणी आपल्या ठिकाणी राजीनामा दिला होता त्याने डिटेल आपण बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे चाळीस चा सविनय त्याला आपण म्हणतो की विनोबा भावे जे पहिले वैद्यक सत्याग्रह होते ते सत्याग्रही काय होतं ते डिटेल आपण या ठिकाणी बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे बेचाळीस चं क्रिप्स मिशन भारतामध्ये आलं होतं ते क्रिप्स मिशनने काय सुरू केलं ते डिटेल बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे बेचाळीस ला कॅबिनेट मिशन कॅबिनेट मिशन ज्या एकोणीसशे पंचेचाळीस ला अधिकारी सुभाषचंद्र बोस यांनी सुरू केले आदरिंद सेना त्यांनी जपानमध्ये काय काम केलं आणि भारताचं बाउंड्री वगैरे कसं युद्ध सुरू केलं काय काय भेटलं डिटेल आपण बघणार आहोत त्यानंतर एकोणीसशे सेहेचाळीस नौदलांचं युद्ध जे होतं त्यानंतर युद्धामध्ये काय झालं ते आणि त्याच्यानंतर मग सत्तरीला भारताला स्वातंत्र्य कसं मिळालं तर ते सुद्धा ठिकाणी आपण डिटेल्स बघणार आहोत एवढे जे मित्रांनो हे वरच्या वर सांगितलं परंतु अतिशय अजून खूप काही महत्वाचं आहे की ते किंवा डिटेल्स सांगणं अतिशय आवश्यक आहे म्हणून मी अभ्यासक्रम काय असेल आहे ते तुम्हाला सांगितलं आणि हे लक्षात ठेवणं अतिशय महत्वाचं असणार आहे तर मित्रांनो हे झालं फक्त भारताच्या जे काही ब्रिटन बदल त्याबद्दल होतं परंतु जे काही महत्वाचे समाजसुधारक आहे ज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यामध्ये छत्रपती शाहू महाराज महात्मा ज्योतिबा फुले त्यानंतर महर्षी धोडोकेश्वर कर्वे गोपाल गणेश आगरकर लोकमान्य टिळक फिरोज शाह मेहता न्यायमूर्ती रानडे त्यानंतर भास्करराव जाधव त्यानंतर त्यानंतर आपले दलित चळवळीचे जे महत्वाचे व्यक्तिमत्व आहे ते व्यक्तिमत्व मुस्लिम चळवळीचे जे महत्वाचे व्यक्तिमत्व आहे ते मत व्यक्तिमत्व ते सर्व डिटेल्स आपण या ठिकाणी या इतिहास या विषयामध्ये घेणार आहोत आणि हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे मित्रांनो या विषयावर स्कोर करणारा विषय
लाइक कमेंट करा शेयर करा तुझे साइड में जो बेल आईकॉन है बेल च बटन है ज्यादा तो क्लिक करा लक्ष्य तो मित्रों का इतिहास विषय में प्रॉब्लम तक्रारे आती कसा अभ्यास कराया कस नोट्स का पहले वस्तु सर्वाया कश लक्षा रहा जो कहीं प्रॉब्लम आती मित्रों तो तुम्हें मैं कभी यठिका मैं कमेंट करू शकता ठीक है मित्रों एवं बोले मैं दोन शब्द संपतो धन्यवाद मित्रों थैंक यू Oh, oh, oh.